What's up guys? This is Ford Senpai. Today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili nyong config or gumawa ng sarili nyong account sa OpenVPN gamit ang gaming server ng isang KPHC. So, without further ado, simulan na natin. First step, pupunta tayo sa Google Chrome. Browse nyo lang yung Ford blog dot ml so ayan papasok tayo dito sa Ford's blog and literally sa akin blog to and meron ako dito tutorial na written how to create go gaming of open vpn config step by step so click nyo lang to Mapupunta kayo dito sa tutorial page and then nandito lang lahat ng kailangan nyo para gawin. So, dahil nandito na rin tayo, turuan ko na rin kayo kung paano gawin. So, punta na tayo sa step 1. Browse this text file, copy the text, paste them in a new text file and save as tphc or download this config. So, mas convenient sa atin i-download na lang tong config. Gagawin natin. Pindutin na lang natin tong config, mapupunta tayo dito sa download page. So, hintayin lang natin. So, nandito na tayo ngayon sa download page. Download na natin itong OpenVPN config. So, ayun. Just once. So, dahil meron na tayo, cancel na natin to. Na-download ko na siya kanina. And then, close nyo lang to. Balik tayo dito sa tutorial page. Nasa step 2 na tayo, download OpenVPN Connect here or from Google Play Store. So, gagawin natin, nada-download natin OpenVPN Connect. Pwedeng pindutin nyo lang to. Lalabas yung sheet yung download page nya and nagloading so ayan pwede nyong i-download mula dito or kung skeptical kayo punta kayo sa google play store dito sa play store isi-search nyo open vpn connect so ayan sya so in my case meron na akong open vpn connect so, gagawin na lang natin. Open na lang natin. Open na lang natin yung open VPN. So, in first boot, ganyan siya. Yung mangyayari dyan, i-import natin yung OVPN profile na download natin kanina. So, pindutin nyo lang itong plus sa gilid. So, ito yung download natin kanina. TPHSG import. Ngayon, Wala pa tayong username at saka password na ito. Yung gagawin natin, babalik tayo dito sa fordblog.ml. So, nandito yan sa step 4. Create an account to the comments panel. Use this credential to log in. So, gagamitin natin to Pindutin natin itong the comments panel. Mapupunta tayo dito sa panel ni Takome. So, yung gagawin natin, gagamitin natin tong information na to Para makalagin sa panel niya. So, balik na tayo sa panel. So, username is seller1, password, seller1 din. Okay, login. And then, after nyo makalagin dito, hindi to yung account na gagamitin nyo sa ano. So, nandito sa guide natin na magkikreate tayo sa Digital Ocean Tree or dun sa 159.89.205.74 so babalik tayo dyan na hanapin natin yung digital ocean tree which is eto sya gagawin natin create tayo ng account tulad nun nasa guide ilagay lang natin yung username natin try natin lagay ford pogi ayan tapos taksagli ayan Balik natin yun ulit ng sagli. And then, create me.
hintayin niya lang guys na matapos siya. Ayun. So, nakita natin dito na account created successfully. Susunod natin gagawin, itong ginawa nating account dito, ilalagay natin siya dun sa OpenVPN Connect. Tulad nung nasa guide. Close na natin to. Ayan, step 5. Load up TU50 para sa 10 days or TU150 pang 30 days. Ngayon, kukonect lang natin yung ginawa natin account. Subukan natin siya ngayon. Ayan, open natin siya. Import natin yung dinownload na config. And then, lalagay natin dito yung ginawa natin account. So, ayan. Add lang natin yung profile. Makikita natin na lumitaw siya dito sa taas, which is eto. Gagawin natin, disconnect muna natin yung current natin gamit. naka VPN kasi ako ngayon. So, stop ko muna to. At try natin kung gagana siya. Sa so, ngayon, naka-register naka ako sa TU50. Subukan natin siya ngayon. So, ayan guys, connected. Ngayon, magagawa nyo na yung gusto nyo gawin. Halimbawa, kung gusto nyo may download or gusto nyo mag-browse-browse ng mga website, ganyan. Punta sa mga sites, kaya nito. Magagawa nyo na lahat. Unblocked. Ayan. Wala na kayong problema kasi no copying din to. Wala rin copying yung payload na nilagay natin sa config. So, ayun lang guys. See you again sa... Sa next video natin, sa paggawa natin ng mga tutorials, like and subscribe kayo dito sa channel para sa mga susunod na video tutorials.